Hello everyone. Welcome back to Amma and Daughter channel. இன்னைக்கு நம்ம ஈஸியாக சிம்பிளாக பட்டர் பன்னீர் மசாலா இப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் பத்து கேஷ்யூனட் நாலு பூண்டு ஒரு இன்ச் இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி அப்புறம் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி சாஸ் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா நீங்கள் பன்னீரை ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இல்லை பன்னீர் முன்னாடியே வாங்கி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா ஒரு பவுல்குள்ளே சுடு தண்ணி ஊற்றி அதுக்குள்ளே பன்னீரை கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க இப்படி பண்ணுறப்ப பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அடுத்து நான் முன்னாடி சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக இப்படி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாய்க்குள்ளே ஒன்று டு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ரிச்சாக உங்கள் கிரேவி வரணுன்னா ஆயில் நல்லா சூடானதும் முதல்ல சின்ன ஜீரகம் உள்ளே போட்டுக்கோங்க அது கூடவே கேஷ்யூநட்ஸ் போட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்போ இது கூட நறுக்கி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா வெங்காயம் அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு உள்ள ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரும்போது அதுக்குள்ள கஸ்தூரி மேத்தியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே நீங்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த கடாயை மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் தக்காளி நல்லா குக் ஆக விடுங்க தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா மல்லித்தூள் வத்தல் தூள் கரம் மசாலா தூள் இது மூணையும் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா இந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா கிளறி விடுங்க அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டவ்லேருந்து இறக்கிடலாம் இப்போ வதக்கி வச்சுருக்கிறத தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்ச பன்னீரை இப்போ வெளியே எடுத்து சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு கியூப் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பட்டருக்குள்ள அரைச்சி எடுத்திருக்கிற பேஸ்ட்டை அப்படியே இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அரைச்சி எடுத்திருக்கிறது ரொம்ப திக்காக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சாஸ் நல்ல பட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி லைட்டாக உங்களுக்கு கொதிச்சு பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரையும் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸும் நம்ம இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணலை நல்ல நாட்டு தக்காளியாக ரெட் கலரில் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே அந்த ஒரு ஆரஞ்சு கலர் உங்களுக்கு வந்துடும் பன்னீர் கியூப்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு குக் ஆக விடுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் இது சூடில் இருக்கக்கூடாது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இது சிம்மர் ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா ஹீட்லேருந்து இமீடியட்டாக எடுத்துருங்க
இப்போ நம்ம ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பட்டர் பன்னீர் மசாலா ரெடி இதை நீங்கள் சப்பாத்தி இடியாப்பம் நான் பரோட்டா எது கூடனாலும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் பபாய் ஃப்ரம் அம்மா அண்ட் டாட்டர்